ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ స్పాండిలోసిస్ కే కారణాలు ఏంటి ఎవరిలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ట్రీట్మెంట్స్ గురించి చెప్పడానికి మనతో పాటు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి డాక్టర్ కవిత ఉన్నారు వారిని అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ సో ముందుగా స్పాండిలోసిస్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మ్యామ్ అండ్ ఏ టైప్ లో ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ చూస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్ గా స్పాండిలోసిస్ నెవడే సర్వసాధారణంగా గమనిస్తున్నాం సో డిజీజ్ ప్రోగ్రెస్ని బట్టి మనకు విధానాలు అంటే ప్రోగ్రెస్ని బట్టి మనకు పెథాలజీ పెరుగుతున్న కొద్ది సిమ్టమ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి సో సర్వైకల్ రీజన్ వస్తే సర్వైకల్ స్పాండ్లోసిస్ అని లుంబార్ జిల్లా లుంబార్ స్పాండ్లోసిస్ అంటూ ఉంటాం సో స్పాండిలోసిస్ అండ్ డిస్క్ డిజెనరేటివ్ చేంజెస్ ఎర్లీగా కనుక తీసుకుంటే మనకు ఓన్లీ ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ స్పాండ్లోసిస్ స్టిఫ్నెస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే డిస్క్ బల్జ్ స్టేజ్కి వచ్చేసి అంత పులాబ్స్ కండిషన్లు వస్తే అక్కడ మనకు నర్వు సప్లై ఉంటుంది కాబట్టి కంప్రెషన్ అవ్వడం వల్ల చేతులు లాగడం కానీ అది మేడ ప్రాంతం అయితే చేతులు లాగడం కానీ తిమ్మి రావడం కానీ గ్రిప్ లాస్ అవ్వడం మైలోపతి అండ్ రైడిక్లోపతి వరకు ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకా ఫర్దర్ అప్పుడు కూడా మనకు దానికి ఎలాంటి చికిత్స సరిగా తీసుకోకుండా లేకపోతే ఓన్లీ పెయిన్ కిల్లర్ రూపంలో తీసుకున్నా కూడా నెక్స్ట్ సిమ్టమ్ విల్ బిదే గిడ్డినెస్ కళ్ళు తిరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి సో ఇది ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు గెట్ యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి జస్ట్ లైక్ మనకు పెరాలసిస్ సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో ఆ విధంగా చేతులు లాగడం కానీ తిమ్మి రావడం కానీ గ్రిప్ లాస్ కానీ ఉండే అవకాశం ఉంటే మజిల్ వీక్నెస్ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అది లుంబార్ రీజన్లో అయితే కనుక ఇనిషియ స్టిఫ్నెస్ ఇవ్వరు ఉన్న పర్టికులర్ ఆ రీజన్లో ఏ వట్టి బ్రైత్ ఏ డిస్క్ అయితే ఎఫెక్ట్ అవుతుందో ఆ రీజన్ ఇబ్బంది గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సెకండ్ కనుక అక్కడ డిస్క్ బల్ చదివితే కనుక ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ కానీ లేకపోతే మెట్లు ఎక్కి తీయడానికి ఇబ్బంది ఒక హాఫ్ అండర్ కంటిన్యూ నిలబడడం కానీ కూర్చోవడం కానీ ఇబ్బంది గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డిస్క్ బల్ చెప్పి ప్రొలాప్స్ కండిషన్లో ఉంటే కనుక స్లిప్ డిస్క్ కండిషన్ అంటూ ఉంటుంది దానికి సివియర్గా పెయిన్ రావడం శాటిక రావడం అంటే మనకి అక్కడ బిగ్గెస్ట్ నరువు ఉంటుంది నరువు రోడ్డు కంప్రెషన్ అవడం వల్ల కాలు లాగడం అనేది తిమ్మి రావడం అనేది ఉంటుంది ఒక అండ్ బర్నింగ్ సెన్సెస్ కూడా ఉండడం ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి సో ఈ శాటిక్ నర్వ్ అనేది మనకి యురినరీ బ్లాడర్కి కానీ రెక్టమ్కి కానీ స్లప్పలు చేస్తుంది కాబట్టి తుమ్మిన తగ్గిన మూత్రం పడిపోవడం అక్కడ కూడా మన మజిల్ ఇన్కాన్ఫిడెన్స్ అవ్వడం వల్ల తుమ్మిన తగ్గిన మూత్రం పడిపోవడం అట్ ద సేమ్ టైం కాన్స్టిపేషన్ బలబద్ధకం రావడం అని గమనిస్తాం ఫీమేల్లో మనం ఎక్కువగా యురినరీ ఇన్కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తాం మేల్స్లో కానీ ఫీమేల్స్లో ఇద్దరులో కాన్స్టిపేషన్ చూసే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ స్టేజ్ కనుక నుండి తీసుకుంటే మనకు స్పాండిలో డిసీసీస్ అంటాం డిసీజ్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అండ్ ఛాలెంజింగ్ టు ఎవ్రీ సిస్టమ్ అండ్ వట్టి బ్రాక్ వట్టి బ్రాక్ మీద దర్ ఈజ్ నో స్పేస్ అంటే టోటల్గా మనకు డిస్క్ అనేది అరిగిపోవడం అని టోటల్ డ్యామేజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఎక్కువ మనకి హయ్యర్ డిజీజ్ ఆఫ్ ద హయ్యర్ పెథాలజీ ఎక్కువ ఉండడం కానీ లేకపోతే సివియర్ స్టేజ్ ఆఫ్ స్పాండిలోసిస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాంక్లోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్లో కూడా మనం మీద ఎక్కువ తరచుగా గమనిస్తాం దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ ఇందులో టోటల్గా డిస్క్ అనేవి టోటల్గా అరిగిపోవడం మనం జరుగుతుంది డిస్క్ స్పేస్ అనేది కంటిన్యూగా తగ్గిపోయి ఓవరాల్గా ఓవర్ ల్యాప్తో వటిబ్రా వటిబ్రా రావడం బాంబు లైక్ స్టిక్ రావడం అనేది మనం గమనిస్తాం అండ్ బెండింగ్ కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంటాయి నెక్ బెండింగ్ కావచ్చు టోటల్ స్పైన్ అనేది దాన్ని షేప్ అవుట్ అవ్వడంతో పాటు ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ అవ్వడం మళ్ళీ స్ట్రేట్ రాకుండా లేని పరిస్థితి అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి సో డిపెండింగ్ అపాన్ డిజీజ్ పెథాలజీ ఇవన్నీ మనకు సిక్స్ మంత్స్లో రావచ్చు లేకపోతే సిక్స్ ఇయర్స్లో రావచ్చు వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ కూడా పట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకు ఉన్న లైఫ్ స్టైల్ని బట్టి వాళ్ళకు ఉన్న అదర్ అసోసియేట్ డిజార్డర్స్ని బట్టి మనకి ఈ సిమ్టమ్స్ గమనించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి స్టిఫ్నెస్ స్టార్ట్స్ విత్ స్టిఫ్నెస్ దెన్ మజిల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ నర్వ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతున్న కొద్దీ మనకు లక్షణాలు గమనించే అవకాశం ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ ఫస్ట్ సర్వైకల్ తీసుకుంటే సర్వైకల్కి పర్ఫెక్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏ బేసిస్ మీద ఉంటుంది హోమియోలో ట్రీట్మెంట్ ఓకే యాక్చువల్గా మెడ నొప్పి అనగానే మనకు ఓన్లీ సర్వైకల్ స్పాండ్లోసిస్ అనే కాకుండా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అదర్ డిజార్డర్స్ ఉండడం వల్ల కూడా మనకు ఉంటూ ఉంటాయి అది మ్యాక్సిమం హైపర్టెన్షన్ ఉండడం వల్ల కూడా మనకు నెక్ రిజిటీ ఉండడం నెక్ స్టిఫ్నెస్ రావడం పెయిన్ రావడం అనేది గమనిస్తాం కొన్ని రకాల ప్యాన్స్ అనేసైటిస్ అంటూ ఉంటాం సో దానివల్ల కూడా మనకు ఆక్సిబిటల్ హెడేక్స్ ఆర్ వెరీ కామన్ అది కూడా సర్వైకల్ రిజన్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి మైగ్రేన్ హెడేక్స్ ఆల్సో స్టార్ట్స్ విత్ నెక్ రిజిటీ చాలామందికి నెక్ స్టిఫ్నెస్ ఉండే అవకాశాలు ఉ
డిసిఎస్ మెథడ్లో ఉంటుంది కాబట్టి డిసీజ్ పెథాలజీ అనేది ప్రోగ్రెస్ కాకుండా ఫస్ట్ థింగ్ గిడ్నెస్ ఇస్ తగ్గడం అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వగానే మెడిసిన్స్ మనకి గిడ్నెస్ తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది దెన్ డిస్క్ బల్జ్ అనేది కంప్రెషన్ తగ్గడం వల్ల అడికులోపతి ఏమైనా ఉంటే చేతులు లాగడం కానీ తిమ్మి రావడం కానీ గ్రిప్ లాస్ ఉన్నా కూడా టోటల్గా కంట్రోల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి పేషెంట్ విల్ రీగెయిన్ హీస్ గ్రిప్ ఆర్ హెర్ గ్రిప్ టోటల్లీ నార్మల్గా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డ్రాగింగ్ పెయిన్ తగ్గే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి దెన్ నమ్నెస్ కానీ బర్నింగ్ సెన్సేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి దెన్ పెయిన్ తగ్గడంతో పాటు స్టిఫ్నెస్ అనేది తగ్గుతుంటాయి రికవరీ ఫ్రమ్ ద సివియారిటీ వైజ్ నథింగ్ బట్ గ్రేడేషన్ వైజ్గా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నర్వ్ మజిల్ డిస్క్ అండ్ బోన్ టోటల్గా రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సర్వైకల్ స్పాన్లోసిస్ అయితే అదే ఇందాక చెప్పిన అదర్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి కనుక దాని దగ్గర మనం ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన అవకాశం ఉంటుంటాయి బీపీ అంటే మనం కలపతికి సపోర్ట్ తీసుకోమని చెప్తూ ఉంటాం ప్యాన్స్ అనే సైటస్ అయినా కూడా వితౌట్ ఎనీ సర్జరీ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ లేకుండానే టోటల్గా ప్రాబ్లమ్ రెక్టిఫై అయిన కేసెస్ ఉన్నాయి బట్ డ్యూరేషన్ మే డిఫర్ పేషెంట్ ప్రిఫర్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ రిఫర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు సర్వైకల్ స్పాన్సెస్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ డైలీ లైఫ్లో ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలంటే వాళ్ళకి డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా లేకపోతే నార్మల్ డైట్ తీసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా స్పానిలోసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే ఓవర్ బర్డెన్ ఆఫ్ ద జాయింట్స్ అండ్ ఓవర్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ ద జాయింట్స్ వాళ్ళు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో బర్డెన్ అనేది కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవకాశాలు ఉంటుంటాయి అంటే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ప్రొఫెషన్లో కానీ లేకపోతే కంటిన్యూస్ సిట్టింగ్ ప్రొఫెషన్లో కానీ నథింగ్ మోర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్సే కావచ్చు డ్రైవింగ్ ప్రొఫెషనే కావచ్చు అండ్ ఫ్రంట్ డెస్క్ ప్రొఫెషనే కావచ్చు మోర్ దెన్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కానీ అంటే రెస్ట్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్న వాళ్ళకి రెగ్యులర్ స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మనకి ఎక్కువ నెక్ స్టిఫ్నెస్ రావడం పెయిన్ రావడం అనేది ఎక్కువ గమనిస్తుంటాం అబ్ నార్మల్ పాస్చర్లో కూర్చోవడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ రీజన్ సో ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ స్పాండలోసిస్ కాబట్టి సార్ నెక్స్ట్ అండ్ పెథాలజీ తగ్గించుకోవడం అనేది ప్రోగ్నోసిస్ అనే డిజీజ్ ది బెస్ట్ కానీ ప్రోగ్రెస్ తగ్గించుకోవడం అనేది పేషెంట్ చేతిలో కూడా ఉంటుంది సో డెఫిషియన్సీ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ రీజన్ కాబట్టి వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ కానీ లేకపోతే కాల్షియం డెఫిష డెఫిషియన్సీ ఉంటే కనుక సప్లిమెంటేషన్ తీసుకోవడం అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ గిడ్డినెస్ లే లేని స్పాండలోసిస్ కేసెస్ మాత్రం మజిల్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సైజ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే అంటే ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ కానీ బ్యాక్వర్డ్ బెండింగ్ కానీ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూవ్మెంట్స్ కానీ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉన్న వాటి వంట డిస్క్ అనేది రిలాక్సేషన్ రావడంతో పాటు కంప్రెషన్ తగ్గిపోయి ఫాస్ట్గా డిజీజ్ ప్రోగ్రెస్ కాకుండా తొందరగా మెడిసిన్కి రెస్పాండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓవర్ స్ట్రెయిన్ ఇస్ అ ప్రొఫెషన్ ఉంటే కనుక కంపల్సరీ ఎవ్రీ వన్ అవర్ కానీ హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ బ్రేక్ తీసుకోవడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్ మూవ్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం కూర్చోవడంతో ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు సో దాన్ని బట్టి డిజీజ్ పెథాలజీ ఫాస్ట్గా పెరగదు స్ట్రెయిన్ అనేది మనం అవాయిడ్ చేయవచ్చు డిజీజ్ పెథాలజీ పెరగకుండా కూడా చూసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి మెడిసిన్ రెస్పాండ్ కూడా తొందరగా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ చాలా మందికి సర్వైకల్ అంటే గిడ్డినెస్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దే నీట్ యూస్ సర్వైకల్ కాలర్ అలాంగ్ విత్ మెడిసిన్ ఎందుకంటే సడన్ మూమెంట్స్ మనకు తెలియకుండానే కొన్ని హండ్రెడ్ టైప్ వన్ థౌసండ్ మూమెంట్స్ మనం ఇస్తూ ఉంటాం సో అక్కడ కానీ కాస్టోఫెటిక్ ఫార్మేషన్ అయిపోయిన రోడ్ కంప్రెషన్ చాలా మందికి గిడ్డినెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో సడన్ మూమెంట్ ఇచ్చినా కూడా ఒక పక్క పక్క తిప్పినా కూడా ఇబ్బంది ఉంటుంది కాబట్టి ఫర్ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ సర్వేకల్ కాలర్ యూస్ చేస్తూ మెడిసిన్ కనుక వాడతాయి అంటే నెక్స్ట్ సపోర్ట్ వల్ల సర్వేకల్ కాలర్ యూస్ చేయడం వల్ల డిజీజ్ అనేది తగ్గిపోయి టోటల్గా ట్రీట్మెంట్ అవ్వదు బట్ మూమెంట్ అవాయిడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే స్ట్రెయిన్ కానీ స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ దట్ డిస్క్ కానీ దట్ నర్వ్ కానీ మనం అవాయిడ్ చేసే అవకాశం ఉంటాయి రెస్ట్ పొజిషన్ మనకు లభించే అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించుకుంటూ కనుక ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఫాస్ట్గా రికవర్ అవడంతో పాటు ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోకుండా చూసుకోవచ్చు అండి ఓకే కాల్ హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే చెప్పండి భాను గారు మీ సమస్య ఏంటి మేడం మా మదర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి ఓకే ఆమెకి భర్త ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది కాకపోతే మొన్న పెయిన్ ఎక్కువైపోయి మొత్తం నడవలేకపోతున్నారు ఓకే ఎక్సైజ్ చేస్తే ఫార్ లంబా సన్రైజెస్ అని చెప్తారు ఓకే మదర్ కి డయాబెటీస్ కానీ థైరాయిడ్ కానీ ఏమైనా ఉందమ్మా ఫిజియోథెరపీ చేయిస్తున్నా మేడం ఫిఫ్టీ డేస్ నుం
పేషెంట్ కూడా తొందరగా రెస్పాండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీరు ఎనీవే ఆన్లైన్లో ఒకసారి రిపోర్ట్ చేయించడానికి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆ రిపోర్ట్తో సహా మీ మదర్ని ఒకసారి నిరస్ట్ హోమ్ ఎక్కడ బ్రాంచ్ తీసుకురండి డెఫినెట్గా సొల్యూషన్ ఉంటుంది నాన్ సర్జికల్ నేను అంటే సర్జరీ లేకుండానే నయమైన కేసెస్ మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయండి ఓకే కాల్ హలో 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 చెప్పండి సురేష్ మీ డౌట్ ఏంటి హలో నా ఏజ్ నా ఏజ్ 28 ఉంటుంది మేడం ఓకే ఓకే నాకు బాగా నెక్ పెయిన్ వస్తుంది మేడం ఎక్కువ సెల్లు కిందకి వంచి చూసినా లేదా మంచుంది మంచి మీద స్లాంట్ గా పడుకొని ఉన్నా మొబైల్ మూవీ చూసినా అంటే కొన్నాళ్ళ అలా చేసిన తర్వాత నేను నెక్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఓకే దాదాపు 1 ఇయర్ నుంచి కొద్ది హెవీ గా వస్తా ఉంది మేడం అది నేను ఇంటికే చాలా ఎక్కువ కిందకి వంచకుండా అలా స్లాంట్ గా పడుకోకుండా కొన్ని చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉన్నాను అని ఎప్పుడైనా అట్లా సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ తలకాయ వంచి మొబైల్ లో ఏదైనా చదవాల్సి వచ్చినా చేసినప్పుడు బాగా పెయిన్ వస్తుంది మేడం ఓకే ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా తీసుకున్నారా సార్ మీరు ప్రస్తుతానికి ఏం తీసుకోలేదు మేడం ఓకే ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఆ నేను గవర్నమెంట్ పెయిన్ మేడం గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఓకే యాక్చువల్లీ ఓవర్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ ద జాయింట్స్ వల్ల వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ సర్వికల్ స్పాండ్లోసిస్ మీకు ఉంది ఇప్పుడు మీరు మెచ్చే మెడికేషన్ ద్వారా ఏంటంటే డిస్క్ బల్జెన్స్ కరెక్షన్ అవుతూ స్ట్రెయిన్ చేయకుండా అంటే కంటిన్యూస్ ఓవర్ స్ట్రెయిన్ అయితే మీరు అవాయిడ్ చేస్తున్నారు దాంతో పాటు మీ ఏజ్ పరంగా కనుక తీసుకుంటే మెడిసిన్ ఇవ్వడం ద్వారా డిస్క్ బల్జ్ రికవర్ అయిపోయి టోటల్గా రీజనరేషన్ అవ్వడంతో పాటు లాగడం కానీ తిమ్మి రావడం కానీ నెక్స్ట్ స్టిఫ్నెస్ కానీ టోటల్గా తగ్గి రికవర్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి దాంతోపాటు మీరు ఎలాగో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుని అంటున్నారు కాబట్టి ఆ ఎక్సర్సైజ్తో పాటు హోమియో చికిత్స స్టార్ట్ చేయడం వల్ల అది వయసు పరంగా వచ్చింది కాదు బట్ డ్యూ టు ప్రొఫెషన్ హజార్డ్ లాగానే కావచ్చు దానివల్ల వచ్చింది కాబట్టి డెఫిషియన్సీ కనుక ఉంటే క్యాల్షియం సప్లిమెంట్ ఒకటి తీసుకుంటూ కనుక హోమియో చికిత్స వాడితే వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ టోటల్గా ప్రాబ్లం రెక్టిఫై రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు మీ విషయంలో ఎందుకంటే ఫీమేల్ ఫార్టీ ఎయిట్ బిలో మేల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బిలో కనుక తీసుకుంటే ఏజ్ పరంగా రాని కేసెస్ కాబట్టి టోటల్గా డిస్క్ అరుగుదల ఉన్నా కూడా రీజనరేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అండ్ అని మీ నెక్స్ట్ స్టిఫ్నెస్ తగ్గడం కానీ ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ కానీ బ్యాక్వర్డ్ బెండింగ్ కానీ అలాంటి ఇబ్బందులు ఏం లేకుండా టోటల్గా నార్మల్ మూమెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే కాల్ హలో కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయింది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు చాలామంది అంటే స్టేజ్తో సంబంధం లేకుండా సర్జరీస్ అంటున్నారు సర్వైకల్ అయినా లుంబర్ అయినా సో అసలు సర్జరీ నిజంగా అవసరం పడితే ఏ స్టేజ్లో పడుతుంది అండ్ సర్జరీ అవాయిడ్ చేస్తూ మీ దగ్గర ఎలాంటి మెడిసిన్ ఉంది యాక్చువల్గా సర్వికల్ స్పాన్లోసిస్ కానీ లుంబర్ స్పాన్స్ కొంతమంది చాలా మందికి ఇనీషియల్గా నెగ్లిజెన్సీ వెరీ నెగ్లిజెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎప్పుడైతే నెగ్లిజెన్సీ కనుక స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇనీషియల్ స్టిఫ్నెస్ ఉన్న స్టేజ్ అయితే మనకి మ్యాక్సిమం సర్జరీ రిక్వైర్మెంటే లేదు డిస్క్ బల్జ్ కానీ ప్రొ డిస్క్ బల్జ్ కానీ సైటిక్ లాంటి కేసెస్లో మనకు సర్జరీ రిక్వైర్మెంట్ లేదు ఎట్ దస్ ఏంటంటే చాలా మందికి ఈవెన్ ద సర్జరీ రెండు రకాలుగా పేషెంట్స్ ఉంటారు సర్జరీ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి భయంతో ఒకటి వచ్చిన కేసెస్ ఉంటూ ఉంటాయి సర్జరీ రిక్వైర్మెంట్ లేకున్నా కూడా చాలా మందికి ఎందుకులే ఈ పెయిన్ ఈ పెయిన్ కండిషన్ మనం టాలరేట్ చేయలేకపోతున్నాం కదండి ఎమర్జెన్సీగా వెళ్లాల్సిన కేసెస్ ఉంటూ ఉంటాయి ఇంకొంతమందికి అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఈవెన్ వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కూడా వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉండే కేసెస్ వస్తూ ఉంటాయి సో డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ కేసు ఇప్పుడు మల్టిపుల్ డిస్క్లే ఉన్నాయనుకోండి సర్వేకల్ కానీ లుంబార్ రీజన్లో కానీ ఇలాంటి కండిషన్స్లో ఎన్ని ఎన్నిసార్లు సర్జరీ చేయించుకుంటారు ఇప్పుడు సర్వేకల్లో టూ ఆర్ త్రీ ప్లేసెస్ లుంబార్లో త్రీ ఆర్ ఫోర్ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయనుకోండి మన నెగ్లిజెన్స్ వల్ల డిజీజ్ ఫాస్ట్గా ప్రోగ్రెస్ అయిపోయి సో సర్జరీ చేయడం వల్ల ఏంటంటే సింప్ సింగిల్ డిస్క్ వానికి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మళ్ళీ అదర్ డిస్క్లో కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిస్క్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ సర్జరీ ఇన్ ఎవ్రీ కేస్ అంటే ఆటోమేటికలీ అన్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పేషెంట్స్లో కానీ మనకి ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మనకు వితౌట్ సర్జరీ లేకుండా నార్మల్గా అయినా కేసెస్ ఉన్నాయి బట్ ఎప్పుడైతే ఈ స్లిప్ డిస్క్ వచ్చిపోయి అన్ అన్టాలరేబుల్ పెయిన్ కానీ మూమెంట్ సింగిల్ మూమెంట్ కూడా కష్టతరమైన కేసెస్లో వీ కెన్ జస్ట్ తీసుకెళ్ళచ్చు బట్ బట్ అలాంటి కేసెస్లో కూడా చాలా మందికి నర్వ్ నమ్నెస్ తగ్గకుండా పెయిన్ ఒకటే త్రీ మంత్స్ ఏంటి సర్జరీ అయిపోయి పెయిన్ ఒకటి తగ్గింది కానీ బట్ కాలు మజిల్ టోన్ రికవరీ కాలేదు యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ రికవరీ కాలేదు హాఫ్ అన్ అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్కి నిలబడలేని పరిస్థితి ఉన్న కేసెస్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి సో బిఫోర్ సర్జరీని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇవన్నీ టోటల్గా రికవర్ అయ్యే స్కోప్ విత్ హోమియోపతి
ओके कॉल हेलो हेलो हाँ चेपंडी सुनील का रूम इड आउट एंटी शुगर मुझे तो ये सुन चुका है ओके ओके शुगर पासिंग हो ची रोना में लंबी पोस्ट पानी लो मोड़ना में लंबे ओके इसलिए उन्हें इसी नाइन लंबे हम्म तो कालू मार्ट में कौन है ओके क्योंकि होम या लो कंपनी आने में कंट्रोल लोगों के चार से पड़ने होम या मचे चार पे एक रीसेंट इन्हें स्टार्ट इन्दर सर डायबिटीज़ है ना दी आह वो वन ईयर है ना वन ईयर मेडिसिन सवार तो ना रा हाँ वार तो ना रे एन जी सेंटर मेरे में एज इन तांडी ना दे पार्टी टू ऑल डे एज बिजनेस ओके ओके आरिकल हम अंतर तीमित है पर जाइन पेन्स गानी कोलेस्ट्रॉल को नानी ये भी कुंडन गानी मन नंदा अंडी ये बोले शुगर आपके टे पालो में किडनी रे आने बाने होना है ओके सेक्सुअल का ये वाले तो डायबिटीज हो चुका है ना कम नियर आ टू इयर्स का ना थ्री इयर्स लोपल गान को स्टेन का शुगर कंट्रोल तो आपको करेक्शन है केसेस मंदिर का रेंडम भरूं ने सो फास्टिंग अलमोस्ट विथ मेडिसिन वार तो नंबर टू हंड्रेड प्लेस फोर्स लंच थ्री हंड्रेड प्लेस सुन्दी एंड एचबी एम से नाइन उन्दी सो मेरे वाडे मेडिकेशन तो आपको ऐसे छो में चिके सेड जेस तक गान का एचबी एम से मेको नाइन उन्ची मेको एट लोपला सिक्स लोपला आंटे सिक्स टू सिक्स पॉइंट फाइव इंच ला हंड्रेड परसेंट मेंटेन होते हैं दैट इस गुड कंट्रोल रेंज एंड विथ ऑटेन आर्गन डैमेज लाइक उन डाफ़स थे पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्टार्ट इन दें कंट्रोल डायबिटीज से लंडारे काला मंटल तीन मिलो स्टार्ट इन दें गाड़ी में एक पास्टर रिकवर है वो तो नहीं ग्रेजुअल का एवरी मंथ तले में को 50 टू 60 पॉइंट्स आपको कुंडो नार्मल रेंज होच होच आवकाश रोंटो उन्हें मैं एचबे ये वन सी रिपोर्ट है तेपर्दे 60 टू 6 अपुरे मिर्वार्त ने मेडिकेशन को टैपरिंग चेसे आवकाशल को ढूंढता है, सो सेफ्टी जोन लाइक 100 परसेंट वेल्थ आरु विदाउट एनी आर्गन डैमेज विद न्यूरोपैथी करेक्शन आवडम तपाटो, एचबीए वन से 6 टू 6.2 रेंज मेंटेन इन्हें केसेस चेस कोच एंड मी विषय हमलो, काका पोते डाइट इज वेरी मच इम्पोर्ट तेरे होमी पति वार्ता ना ना आयुर्वेदिक वार्ता ना ना आलो पति वार्ता ना एम वार्डट लेदा सो एक केस लाइन ना कोड़ा डाइट इज वेरी मच इम्पोर्टेन्ट डायबिटिक पीपल का बट को दे वाकिंग चेस तो शुगर लांटे दी थ्री वाइट्स कांड को दे गावाइट चेस अपन का ट्रीटमेंट स्टार्ट जैसे फास्ट के ऊपर रिकवरी � खादली काने तो बॉडी की वाली नार्मल मूवमेंट ही वाली मानेको वेट बेरिंग जैन्स ना मुख्य अंग दिस कुंटे मानेको सेंटर ले मानेको नेक बैक हिप पैंड नी सो एप्पडे इधर मानेको स्पाइनलोसिस होस्तन दो नडुम प्राण तम लगान का बैक इफेक्ट इधर गान का कंटिन्यूस सिटिंग अंडे कुछ लेनी परसेति निलबर लेनी परसेति फारवर्ड बेंडी चेले नी परसेति काल मुच को लेनी परसेति गानी वेंदो मोशन को लेलान को रिबंदे ये कोरे केसेस एकोगा उन्टे उन्टे किंदा कुछ ने पाई के लेगले नी परसेति कोड़ा ये चांटे सेकोगा उन्टे उन्टे एंडे रोज वार एक परिस्थितल कोड़ा � and then stiffness तो पार्ट forward bending इबन दावड़म normal नडकोलो को इबन दिगो रहे चांदे सुनता इंदा कोचर काला लगा नीलाबल लेने परसे तंडी नडकोलो एक अपोतंदे अंटो उन्टर in every condition लगाड़े वधनिगन का negligence चेस थे ये problem पेरिगे आवकाश लुंटे उन्टाई then sciatic अंडे नारुरुड compression वाला sciatic करा वड़म रेंड काले लगाड़म गानी तिमिर रावड़म गान उन्टन्दे अरिकाला मंटल � so, every back pain is the maximum spandalosis. If you have a kidney effect, you have a back pain, severe stiffness, and urinary burning, and other associated symptoms. In case of female, if you have a kidney problem, you have a spandalosis, kidney problem, you have a gynec problem, you have a garbage, you have a PAD, you have a pelvic inflammatory disease, you have a other associated symptoms, you have a severe pain, even the rest of this is not a good thing, but if you have any symptoms, you will have a very good thing. If you don't have any pain, only spandalosis, kidney pain, gynec problem, fibroids, endometriosis, edinomasis, you will have a line of treatment, you will have a line of treatment, you will have a recovery in any case system. Okay, call. Hello? Hello, madam. Hello, madam. Do you have any questions? हाँ मेरा स्पाइन लेटिस है उन्हें मेरा C4 C5 C6 तो डाल लो हाँ अते आप टिकराच ना तो मेरे में तो बराबर ना टाइम दिखता है मेरा ओके ये पन्ने चुनने में किस समस्या ये फोर पाइप में ना तो लाइक चला ये डिसीज़ स्पाइन लोड का ले टिकराच ना नहीं वेरे डॉक्टर ने कर फील नहीं है अते फिल्ड वाले इतना अरे यहाँ पर चिन्ह नहीं आते हैं मेरा हम ये चक्कर आ रहे हैं मुंह तालेदीन प्रमाण चांटो टाइपिंग मेरा हम ये कंडीशन मिलती है ना बुढ़
ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉండే ఎందుకంటే మీరు బైక్ రైడింగ్ చేసిన స్ట్రెయిన్ అనేది సిస్టమ్ ముందు వర్క్ చేసిన లేకపోతే బోర్డు మీద రాసిన ఎక్కువగా స్ట్రెయిన్ అయ్యేది నెక్కి సో కాబట్టి మీకు ఈ సమస్య వచ్చింది సో డిస్క్ అనేది బల్జ్ అవ్వడం వల్ల వట్టి బ్రాక్ వట్టి బ్రాక్ మీకు గ్యాప్ వచ్చింది దానివల్ల కంప్రెషన్ అయిపోయి సో బ్రెయిన్కి చెప్లై చేసే నర్వ్ కనుక కంప్రెషన్ గిడ్డినెస్ రావడం కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం నెక్ మూవ్మెంట్ ఇస్తామో కొంచెం ఫార్వర్డ్ బెండ్ అయినా సైడ్ మూవ్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా కళ్ళు తిరిగి పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇలాంటి వాళ్ళు డ్రైవింగ్ చేసిన చాలా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి దానివల్ల ఏమైనా యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ మోన్ ప్రోడ్యూట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీ విషయంలో హోమి చికిత్స వాడడం వల్ల ఎంతవరకు బెనిఫిట్ పొందొచ్చు అంటే ఇప్పుడు డిస్క్ బల్జ్ అనేది కంప్లీట్గా నార్మల్గా అవడంతో పాటు స్పేస్ అనేది నార్మల్గా మెయింటైన్ చేస్తూ గిడ్డినెస్ తగ్గిపోయి టోటల్గా రికవర్ అయిన అని అయిన కేసెస్ ఉన్నాయి కాకపోతే కంటిన్యూస్ ఎలాగో ప్రొఫెషన్ మీరు అవాయిడ్ చేస్తున్నారు లాంగ్ జర్నీస్ అవాయిడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది కొద్దిగా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ కొద్దిగా గిడ్డినెస్ తగ్గిన తర్వాత కొన్ని రకాల ఎక్సైజ్ చాట్ అని మేము ఇస్తాము ఆ ఎక్సైజ్ చేస్తూ ఉంటే కూడా మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిపీట్ కాకుండా మీరు యాజ్ యూజువల్ మీ నార్మల్ ప్రొఫెషన్లో కంటిన్యూగా చేసుకొని చేసుకోవచ్చండి మీరు ఆడే మీరు తీసుకున్న ఎక్సే రిపోర్ట్తో పాటు వైటమిన్ డి క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ కూడా మనం ఉందో ఒకసారి తీసుకొని రండి దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకే కాల్ హలో హలో మేడం నమస్కారం మేడం నమస్తే చెప్పండి జనార్దన్ మీ డౌట్ ఏంటి నమస్కారం మాకు మెడ నొప్పి నడుపు నొప్పి రెండు డిస్క్ బల్జ్ అన్నారు ఎల్తి డిస్క్ బల్జ్ అన్నారు నా వయసు యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు మేడం దాని వల్ల డిస్క్ బల్జ్ వల్ల అది నరాలు ఇదయ్యి కుడికాలు లాగేసినట్టు అవుతుంది చుంటి అమ్మకాడ నొప్పి మోకాల కాడ నొప్పి వస్తుంది మేడం మార్నింగ్ పూట లేచినప్పుడు మంటలు వస్తాయి మళ్ళీ స్టాప్ అయిపోతాయి మేడం మోకాళ్ళ కాడ గానీ మంటలు వస్తాయి మళ్ళీ స్టాప్ అయిపోతాయి డిస్క్ మొన్న ఎంఆర్ఐ చూపించింటే ఎల్పి ఎల్పో ఎల్పోర్ ఎల్పై డిస్క్ బల్జ్ అన్నారు మేడం దానికి బల్జ్ ఏమన్నా తగ్గేదానికి ఏమన్నా హోమియోలో మంచి ట్రీట్మెంట్ ఏమన్నా ఉందా ఎట్లా దానికి ఏమన్నా సో చాలా మందికి ఫస్ట్ వచ్చే డౌట్ అదేనండి డైట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా హోమియో చికిత్స వాడతాయని అంటూ ఉంటారు యాజ్ సచ్ నా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అయింది కాబట్టి హోమియో చికిత్స కెలా డైట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లెక్క బట్ మీకున్న సమస్యను బట్టి మనకి ఏ విధంగా డైట్ మెయింటైన్ చేయాలి చెప్తాం ఇప్పుడు మీకున్న సమస్య క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉంది అనుకోండి క్యాల్షియం రిచ్ కూడా తీసుకోమని చెప్తాం వైటమిన్ డి డెఫిషియన్స్ ఉంది అనుకోండి వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ తీసుకోమని చెప్తాం అండ్ మీకు టూ త్రీ లెవెల్స్లో డిస్క్ బల్జెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అరికాల మంటలు కానీ రాగడం కానీ తిమ్మీర్ రావడం సివియర్ వలరేబుల్ కండిషన్ సైటికాకు దారి తీసింది ఆల్రెడీ అది సో మీ కేసులో కనుక మనం మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ థింగ్ తిమ్మీర్లు మంటలు తగ్గడంతో పాటు లాగడం కానీ పెయిన్ కానీ సైటిక ప్రాబ్లం ఫస్ట్ రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ డిస్క్ బల్జెస్ నార్మల్గా అయిపోయి ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ పొజిషన్ తో నార్మల్ కూడా స్టిఫ్నెస్ తగ్గి నొప్పి తగ్గి పోవచ్చండి కాకపోతే మీరు తీసుకున్న ఎక్స్ఏ రిపోర్ట్స్ కానీ ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్స్ కానీ తీసుకోండి దాన్ని బట్టి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఎన్ని రోజులు ట్రీట్మెంట్ వాడాలో చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు సర్వైకల్ స్పోన్లోసిస్ అండ్ లుంబర్ స్పోన్లోసిస్ తీసుకుంటే యూజువల్లీ ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ అండ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ చూస్తాం పేషెంట్స్లో ఓకే ఇప్పుడు సర్వైకల్ కానీ ఎవ్రీ జాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అందులో మనకు సర్వైకల్ అయినా లుంబార్ అయినా కూడా బట్ సెన్సిటివ్ జోన్ ఈజ్ సర్వైకల్ రీజన్ సో సర్వైకల్ ఈజ్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి సడన్గా గిడ్డినెస్ వస్తే కనుక మనకు ప్రాబ్లం గురి అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అదర్ అసోస్ డిజైర్ కూడా దారి తీసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి గ్రిప్ లాస్ అవడం వల్ల కూడా జస్ట్ లైక్ మనకు పెరాలసిస్ కండిషన్స్ ఏ విధంగా ఉందో ఉంటుందో వాళ్ళకి ఆ విధంగా ఫీల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి వర్క్ చేయలేని పరిస్థితి నాటి వాళ్ళని ఎక్కువ మూమెంట్ చేయలేని పరిస్థితి కాబట్టి ఎలాంటి వర్క్ నువ్వు చేయలేరు సిస్టమ్ ముందు వర్క్ చేయలేరు ది కాంట్ లిఫ్ట్ ద వెయిట్ చిన్న చిన్నపాటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రెక్టిఫై కాకుండా చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లుంబర్ స్పైనలోసిస్ కనుక తీసుకుంటే మనకు యూరినరీ ఇన్కాంటినెంట్స్ దట్ ఈస్ నాట్ క్యూరేబుల్ ఇన్ ఎనీ ఆల్టర్నేట్ సిస్టమ్ సో అంటే ఇక్కడ బ్లాడర్ అనేది ఇన్కాంటినెంట్ ఒక మజిల్ అండ్ టోన్ అనేది తప్పిపోవడం వల్ల ఇన్కాంటినెంట్స్ ఆఫ్ యూరిన్ రావడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్ క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ సాటిక ప్రాబ్లం వల్ల
తిమ్మిది రావడం మంటలు రావడం శాటికా ప్రాబ్లం రావడం ఇన్నర్ బ్లాడర్ నార్మల్ కావడంతో పాటు రెక్టం నార్మల్గా కావడంతో పాటు పెయిన్ తగ్గిపోయి స్టిఫ్నెస్ తగ్గిపోయి బల్జ్ రికవరీ స్టేజ్లో మనం తీసుకెళ్ళొచ్చు అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ స్పాండర్స్ గురించి చెప్పినందుకు ఇది వాళ్ళ గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ బీ సిక్స్ న్యూస్